Good morning! Welcome sa ating Lead Kids! Ready na ba kayo? Are you ready to sing and dance? Are you ready to know our Bible story for today? E ready na ba ang iyong mga materials para sa ating arts and craft activity? Yes, we are ready for today. To our dear parents and guardians, we are glad you are here. Don't forget to guide your kid while watching and doing the activities of this program. As it said to Proverbs 22 verse 6, Train up a child in a way he should go, and when he is old, he will never depart from it. And don't also forget to like, to subscribe, and to share this video. So kids, ready na ba kayong magsimula? Kung handa ka na, tara na at makisaya. Dito lang sa Lead Kids! God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere and He loves me. me he can do anything if i run over here if i run over there god is everywhere and he loves me when i look up 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 i know he's real when i look down 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 i believe what i found when i look in god's word and i search for him he rewards me cause he He's real when I look down, down, down I believe what I found When I look in God's word And I search for Him He rewards me Cause He loves me Cause He loves me Cause He loves me Hi kids! Excited na ba kayo sa ating story ngayong araw? Alam nyo ba na ang story natin ay magmumula sa Genesis chapter 28 verse 15. At bago ko siya ikwento sa inyo, meron muna akong isang bagay na ipapakita. Ano po yung laman netong baso? Tama! Ito ay tubig. Alam nyo ba na sa Bible, merong ginawa ang tubig para sa mga tao? So, aalamin natin yan ngayon sa istorya ni Moses. Ito si Moses, isang Israelita na ipinanganak sa Egypto. Ito rin yung panahon na ipinagbabawal mabuhay ang sino mang lalaki sa Egypto. Si Moses ay lumaki sa bahay ng parao. Nang siya ay nagkaroon ng edad, nagkaroon siya ng kasalanan. Kaya, siya ay pinalayas sa Egypto at tumira kasama ang Medjainites. Ngunit pinabalik siya sa Egypto para matulungan ang mga tao at siya ay tinulungan ni Aaron. Nagpakita ng Himala ang Diyos at hinati ng Diyos ang dagat o ang Red Sea. Nanguno naman si Moses sa paglalakbay sa lupang pangako. Nakita niya ang Panginoon sa hugis ng ulap sa liwanag at apoy naman sa gabi. Habang papunta sa lupang pangako, nagreklamo ang mga tao sa gutom at sinabing, Sana namatay na lang tayo sa Egypto. Sinabi ng Diyos, Ako ang bahala sa inyo. Huwag kayong mag-alala sa inyong kakanin. Pinatid naman niyo ni Moises, at sinabi ng Diyos ay nagkatotoo, kada gabi ay binigyan sila ng makakain. 
at sila ay nabusog. Nauhaw naman sila at sinabing dinala mo ba kami rito para mamatay sa uhaw? Nagsabi si Moses sa Diyos at sinabi ng Diyos na ukulin niyo ang mga bato at may lalabas na tubig. Nakita naman natin na nagbigay ang Diyos sa mga pangailangan nila. Sila ay binigyan ng pagkain at inumin. Pagtapos sa paglalakbay nila sa loob ng tatlong buwan, narating nila ang Mount Sinai at tinawag ni Diyos si Moises para pumunta sa toktok ng bundok at doon magdasal. Pagtapos ng tatlong araw, dumating ang kidlat at kulog. Ang mga tao ay natakot at nangamba, pero niyaya sila ni Moises na magpunta sa paanan ng bundok at katagpuin ang presensya ng Diyos. Kahit natatakot, ay pumunta pa rin sila. Tinuruan sila ng Diyos paano mamuhay ng tama, pangaralan ang Diyos at respetuhin ang bawat isa. At ang mga utos na binigay ng Diyos ay tinawag na sampung utos. Masaya ang mga tao. At doon nagtatapos ang ating kwento. Hi kids! Dumako naman tayo sa ating faith questions. Sa kwento natin ngayong umaga, anong sa tingin mo ay pangako ng Diyos sa atin? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tama, pangako ng Lord na tayo ay kanyang sasamahan saan man tayo magpunta. Gaya na lamang ng pagsama niya sa mga Israelita sa pag-alis nito sa Egypto. Ikalawang katanungan, sa anong oras natin mararanasan ang pagsama ng Diyos sa atin? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tama, sa anumang oras, sa sayaman o sa lungkot, sa hirap man o ginhawa ng sitwasyon, palagi natin kasama ang Panginoon. Hi kids! Welcome to our Bible verse. For today, we were going to memorize Genesis chapter 28 verse 15. It says that I am with you and will watch over you wherever you go. I will bring you back to this land and I will not be. Leave you until I have done what I have promised you. Once again, I am with you and will watch over you wherever you go. And I will bring you back to this land and I will not leave you until I have done what I have promised you. Once again, I am with you and will watch over you wherever you go. And I will bring you back to this land and I will not leave you until I have done what I have promised you. Let's challenge ourselves. I am with you and will watch over you wherever you go. And I will bring you back to this land and I will not leave you until I have done what I have promised you. So for the last time, I am with you and will watch over you. You, wherever you go, and I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised you. Great! Para sa ating activity, maghanda ng colored paper, crayons, gunting, pencil, at glue. Kumuha ng isang colored paper at itupi ito sa gitna.
gumuhit ng curve sa itaas nito. Gupitin ang magkabilang curve na ating ginuhit. Sa isang colored paper ay gumuhit tayo ng dalawang hugis kamay. Pagkatapos natin guhitin, ang dalawang kamay ay gupitin ito. Idikit ang ating nagawang kamay sa ating ginawa kanina gamit ang pandikit. Isulat natin sa bawat daliri ang sampung utos ng Diyos na kanyang sinabi kay Moses gamit ang mga crayons. Isulat natin sa baba ang Ten Commandments. Pwede tayong gumamit ng marker o kaya ng crayons. Sa tulong nito, maaalala natin ang sampung utos na iniwan ng Diyos kay Moses.
Hi kids! Para sa ating Kids Tell the Truth, we encourage you to record a video of yourself sharing the Word of God na tutunan mo o nakabisado mo. You can also ask help from your lolo and dola, nanay and tatay, ate and kuya, and have fun recording your video with your family. So kids, do you accept the challenge? Yes, because we believe that kids tell the truth and that is with the Word of God. See you next week! Hi kids! Did you enjoy our story for today? Always remember that God is always with us and He always cares for us. Do not forget to hit the like button Comment down below your selfies and share this to your friends. See you next week, 9.30 a.m. here on Lead Kids!